বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আজ তেইশ মার্চ বাঙালির জীবনের এক ঐতিহাসিক দিন উনিশশো সালের এই দিনে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল এবং যে ছাত্র নেতা যে ছাত্র নেতারা যাদের নেতৃত্বে সেদিন এই পতাকা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল তাদের অন্যতম যিনি তিনি বা যার হাত ধরে সেই পতাকা বঙ্গবন্ধুকে তুলে দেওয়া হয়েছিল তিনি আজকে আমার অনুষ্ঠানের অতিথি এবং শুধু তেইশে মার্চ নয় বর্তমান পরিস্থিতিকে কোনোভাবেই আমরা কোনো দিনই উপেক্ষা করতে পারছি না এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা হচ্ছে অন্য সময় হলে হয়তো তৃতীয় মাত্রা ক্রিকেট নিয়েও আলোচনা হতো কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে এই সময়টাতে আমরা সেই আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করিনি কেননা অবরোধ আর হরতালের মধ্যে আছে মানুষ গোটা দেশ প্রচুর মানুষ জীবন দিয়েছেন অনেক মানুষ জীবন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন অগ্নিদগ্ধ হয়ে কেউ জীবন দিয়েছেন কেউ জীবন দিয়েছেন কথিত বন্দুক যুদ্ধে অর্থনীতি বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্ত প্রতিটি মানুষ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন পার করছেন যিনি ঘরের বাইরে যাচ্ছেন এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে তিনি বেরোচ্ছেন এবং তার স্বজনরাও আতঙ্কে থাকছেন এবং এরকম একটি পরিস্থিতি দেশের প্রধান প্রধান নগরীগুলোর অর্থাৎ ঢাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে আগামী আঠাশ এপ্রিল সেই নির্বাচনীয় তুমুল উৎসাহ রয়েছে ইতিমধ্যেই সরকারি দল তাদের প্রার্থী যারা তাদের মনোনয়ন দিয়েছে অন্যদিকে যারা আন্দোলনে রয়েছেন অর্থাৎ টানা দু মাসের বেশি সময় ধরে অবরোধ হরতালের মধ্যে রয়েছেন সেই বিএনপিও এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে করবে এরকম একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে যদিও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত তাদের কাছ থেকে জানা যায়নি এটি নিয়ে মানুষের মধ্যে কৌতূহল রয়েছে মূলত দেশের এই সাম্প্রতিক অবস্থা এবং পতাকা দিবস নিয়ে আজকের আলোচনা আলোচনা করবার জন্য আমার আজকের অতিথি স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা যিনি সেই সময়টাতে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সবগুলো সভায় সভাপতিত্ব করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ স্নেহভাজন এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য এবং প্রাক্তন ছাত্রলীগ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নুর আলম সিদ্দিকি যিনি অনল বর্ষী বক্তা হিসেবে যার সুখ্যাতি রয়েছে যে চার ছাত্র নেতাকে সেই সময়টাতে চার খলিফা হিসেবে অভিহিত করা হতো তাদের অন্যতম তিনি এবং বর্তমান সংকটকালেও যখন কেউ কথাবার্তা বলেন না সে সময়টাতে কথাবার্তা অত্যন্ত স্বচ্ছার সততার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে এবং সাহসের সঙ্গে বলে চলেছেন আপনাকে স্বাগত নিকে যদিও বর্তমানটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান নিয়ে মানুষের মধ্যে আগ্রহ কৌতূহল এই মুহূর্তে বেশি তারপরও আমরা ইতিহাসের এই গৌরব উজ্জ্বল দিনটিকে স্মরণ করতে চাই অন্য সময় হলো এটা হতো বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে যেতাম কিন্তু এখন মানুষ আসলে বর্তমানের মধ্যে বেশি থাকতে পছন্দ করবে সো তারপরেও আমি এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করতে চাই দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনার মাধ্যমে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমিও আমার মা হাত চিত্তে ব্যথিত হৃদয়ে শঙ্কা উদ্বেগ সংশয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব সমস্ত অন্তরে রন্ধে রন্ধে একটি আতঙ্ক নিয়ে আজকে এই টক শোতে এসেছি আতঙ্কটি এতখানি মর্মান্তিক আমি নিজেও জানি না আমি নিরাপদে আমার বাড়িতে ফেরত যেতে পারব না যাই হোক তেইশে মার্চ শুধু অগ্নিঝরা দিন নয় এই দিন পাকিস্তান দিবস হিসাবে সারা বাংলাদেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাবিত হত পূর্ব এবং পশ্চিম পশ্চিম পাকিস্তানে পাবিত হত সেখানে হয় রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট অথবা গভর্নর এরা অভিবাদন গ্রহণ করতেন সামরিক কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেত্রী চতুষ্টয় বসে ঠিক করা হল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে আমরা পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে পতাকা দিবস হিসাবে তেইশে মার্চ উদযাপন করব এখানে আপনাকে আমি 
অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে বলতে চাই এই যে বাংলা সারা বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পহেলা মার্চ থেকে সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তারপর এক একটি সংগ্রামের সোপান উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যয় প্রতি মননশীলতা চিন্তা চেতনা সব কিছুর মধ্যে একটি শক্তিকে আমরা উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলাম এবার আমরা রক্ত যখন দিয়েছি বঙ্গবন্ধুর ভাষায় রক্ত আরও দেব কিন্তু বাংলাকে স্বাধীন করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ বঙ্গবন্ধুর ওই দিন পল্টন ময়দানে এসে অভিবাদনটা নেওয়ার কথা ছিল এইটাই এইটাই সংগত ছিল এটাও সুকৌশলে আমরা পরিহার করলাম যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগে তাকে এবং তার আন্দোলনকে পড়তে না হয় আমি এখানে দৃপ্তকণ্ঠে প্রত্যয় দৃঢ় চিত্তে উদ্ধৃত করতে চাই যে আমরা শুধু তার চেতনা তার মননশীলতা তার ভাবনা তার হৃদয়ে সুরের মৎসনার উত্তরাধিকার ছিল আমরা আমরা তার অবয়বেরও প্রতিনিধিত্ব করেছি এই জন্য তিনি যেখানে উপস্থিত হবেন না সেখানে আমরা চারজন মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিবাদন গ্রহণ করলাম মন্টু খসরু ইনু এরা পতাকা উত্তাপন করল তিনশো তিন রাইফেল থেকে মসুল ধারে কুয়া বর্ষিত হচ্ছে আকাশের দিকে থাকিয়ে রোমাঞ্চিত হৃদয়ে উদ্বেবিত চিত্তে আমরা সামরিক কায়দায় অভিবাদন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ছাত্রলীগের এক একটি ব্রিগেড ঘাড় বেঁকিয়ে মঞ্চের দিকে আমাদেরকে অভিবাদন জানিয়ে গিয়ে একটি জায়গায় দাঁড়াবো আমরা সেখান থেকে মিছিল করে বত্রিশ নম্বরে গিয়ে প্যারেড করে বিগেল বাজছে ব্যান্ড বাজছে জাতীয় সঙ্গীতে সুরের ধরনের সামরিক কায়দায় পরিপূর্ণ সামরিক কায়দায় আমরা গেলাম একটি কথা আপনাকে না বলবেই নয় সেটি হচ্ছে আমি এরা বিমুগ্ধ চিত্তে লক্ষ্য করেছি যে সেদিনের সেই প্যারেড বিছিবটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল একজন বাজার করতে যাচ্ছে ছবি নিয়ে আমার নিজে চোখে দেখা আমার সত্তার উপলব্ধি সে খাবি ছবি নিয়ে ওই মিছিবে অংশগ্রহণ করেছে একজন ডাক্তারের কাছে প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ আনতে যাচ্ছে হাতে প্রেসক্রিপশন সেই মিছিবের অংশীদার এটা মরুভূমি সূর্যোদয়ের মতো স্কুল সত্য একটা বউ ছাতা সারাতে যাচ্ছে সেরা ছাতা বউ দিয়েই সে মিছিবে এসে অংশগ্রহণ করব এ যেন সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত উচ্ছ্বাস উর্মী বাবা নৃত্য আমরা যখন বত্রিশ নম্বরে গিয়ে পৌঁছালাম তখন ওখানে উপস্থিত ছিলেন মরহুম আব্দুর রাজাক মরহুম আব্দুর রৌফ তোফায় মহম্মদ খাবেদ মাহবুদাবি এবং আমির হোসেন আমু প্রমুখ নেতারা আমি যেহেতু ছাত্রবেগের একক নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর হাতে সেই পতরটি অর্পণ করলাম বঙ্গবন্ধু পতাকাটা একটু উচিয়ে বললেন জয় বাংলা বত্রিশ নম্বরের গেইটে মানুষ সমুদ্রে জব ছাতের মতো থই থই করছে আমি পরে শুনেছি আমাদের মিছিল তখন তো মোবাইল ফোন ছিল না আমাদের মিছিলটি যখন বত্রিশ নম্বরে পৌঁছেছে তখনও পল্টন ময়দান থেকে লোক বের হচ্ছে আমি একটুখানি আপনাকে বলতে চাই যে এই যে উচ্ছ্বসিত মানুষের স্বাধীনতা পত্রটি প্রত্যয় মননশীলতা এবং প্রতিজ্ঞা অকুত হয় কামানের সামনে বুক চিটিয়ে দিয়ে প্রতিরোধ শুধু নয় বিজয় ছিনিয়ে আনার এই যে মানসিকতা এটি তিল তিল করে তৈরি করেছে ছাত্র বাঙালি জাতীয় চেতনার যে প্রথম উন্মেষ ঘটেছে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের বর্ণ বাবার আন্দোলনের মাকে মায়ের ভাষায় ডাকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেটাকে আন্দোলনের স্তর বিন্যাসে এক একটি আন্দোলনের সোপান উত্তরণের মধ্য দিয়ে আমরা 
এই প্রতি এবং প্রত্যয় এই মননশীলতা এবং মানসিকতা এই চেতনা এবং উপলব্ধি এই সফল মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দিই একটা অদৃশ্য রাখি বন্ধনে সমস্ত মানুষকে বঙ্গবন্ধুর অমৌক নেতৃত্বে একটি চেতনা আনবহনায় এক জায়গায় এনে দাঁড় করায় এখানে অবশ্যই বলা দরকার আজকে নানা ধরনের সমন্বয় ঘটেছে সরকারের মধ্যে বাম ডান পিকিং মস্কো গণবাহিনী নাই এমন কোন দল নাই যারা এসে আজ সরকারের যারা মানি প্লান্ট হয়ে এসেছে তারা আজ মূল বৃক্ষটিকে গ্রাস করছে কিন্তু সেদিন যারা ছয় দফাকে সিআইএর একটা কি বলবো দেওয়া একটা কর্মসূচি বলেছিল যারা বঙ্গবন্ধুকে ভারতের চর বলেছিল তাদের উত্তরে আমরা বলতাম এ মাটি আমার শোনা আমি করি তার জন্য বৃত্তান্ত শোনাম ফত্তা বিংরা দেবো না তোমার আমার ঠিকানা আমরা বলতাম সে কবির বাণীবাগি কান পেতে আছি যে আছে মাটির কাছাকাছি আমরা তাদের উত্তর দিয়ে বলতাম আমি বাঘ বাঘ রূপ দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আমি একটু সংক্ষেপে বলতে চাই জেলেবিনের বিপ্লবিক বিপ্লবকে আমরা অসম্মান করি না মাউসুদেনের বং মার্চের প্রতি কটাক্ষ করি না আমি ফিরি কাস্টকে কোনো অবস্থাতেই খাটো করে দেখতে চাই না কিন্তু এ মাটি আমার সোনা তার জন্ম বৃত্তান্ত ঘোষণা করি বলেই এই বাংলার মানসিকতা আমি উজ্জীবিত বলেই আমার নেতা মানুষের নয় আমার নেতা বেবিন নয় আমার নেতা ফিডেন কষ্ট নয় আমার নেতা শহীদ সরার দেশের বাংলা শেখ মনিভর আমান সমস্ত পোটর ময়দান উদ্বেবিত হয়ে যেত যাই হোক আমি এই প্রসঙ্গে আর বাড়াতে চাই না শুধু একটা কথা ইতিহাসের কাছে না বিশ্বেখে যেতে চাই যে আজকে যেভাবে সরকারি প্রচার প্রচারণা চলছে তাতে ছাত্রবিক স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এমনকি যে ছয় দফাকে আওয়ামী লীগ উপেক্ষা করেছিল গ্রহণ করে নাই সেদিনের ছাত্রবিগের সভাপতি সৈয়দ বদর বাকি এবং আব্দুর রাজ্জাক সেদিন যদি ছয় দফাকে গ্রহণ না করতেন বঙ্গবন্ধুর কাছে এই কর্মসূচিতে নিয়ে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করতেন তাহলে আতুর ঘরেই ছয় দফার মৃত্যু হয়ে যেত উনিশশো উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান যদি না হতো আজকে সারা বাংলাদেশে চব্বিশে জানুয়ারিকে ভিন্নভাবে পালিত হচ্ছে ওই চট্টগ্রামের একটা পৃথিবীর উপরে গুমি দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে সেদিন যদি এগারো দফার মধ্যে ছয় দফা সন্নিবেশিত না হতো বঙ্গবন্ধু চব্বিশে জানুয়ারির গণ অভ্যুত্থান না হবে আমি সাগুর জানাই আব্দুল রবকে খাবেন মাহমুদ আবি এবং তোফায়দ আহমদ শুকৌসবে যদি ছয় দফাকে এগারো দফার মধ্যে সন্নিবেশিত না করতেন তাহবে বঙ্গবন্ধু আগরতলার থেকে বেরিয়ে আসতেন না ছাত্রবেগের এই অবক্ষয়ের এত আনতে তবিয়ে দেওয়া নেতৃত্বকে আমরা বলি তোমাদের অতীত তোমাদের ঐতিহ্য তোমাদের অর্জন তোমাদের ইতিহাসকে তোমরা পালন করো যাই হোক আজকের অবস্থায় আসা যাক আজকে সেই দিন আর এই দিন সেদিন আর এই দিন সেদিন ছিল অর্জনের দিন আজকে বিসর্জনের আজকে বিভাজনের দিন বিসর্জনের দিন সেদিন ছিল মানুষের মধ্যে প্রেরণা প্রতি প্রত্যয় তৈরির দিন আর আজকে হচ্ছে হতাশা ধীরাশা অন্ধকারে ঘন ঘর অমানিশার মধ্যে সন্ত্রাসের আতঙ্কে সমস্ত জনমনকে সন্তুষ্ট করার দিন যাই হোক আমি আপনার অনেক পূর্ব থেকে যেতে চাই না পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনটি সারা বিশ্বব্যাপী বিতর্কিত আমি এটা বলেছি আমি এটা বলবো আমি বলতেই থাকবো সেই নির্বাচনের দিন বিএনপি একটি কর্মসূচি রয়েছিল সভা করার প্রতিবাদে সভা করার যেহেতু চৌঠা জানুয়ারি দে মহিলাদের নবী উনি ছাত্রবিগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের নামে ওই ঠিক ওই জায়গায় যে জায়গায় বিএনপিকে সভা করতে দেওয়া হলো না ওখান থেকেই তো অবরোধ হরতালের জন্ম হল সেই জায়গায় তিসরা জানুয়ারি নিয়ে বক্তৃতা করবেন তখন আর অনুমতির কোন অভাব হল না পাঁচই জানুয়ারি তিনি টেলিভিশন বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা সরকারের নির্বাচনের বছর পূর্তি উপলক্ষে পাঁচই জানুয়ারি তিনি তার অর্জন 
তার সাফল্য সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলবেন তিনি বাকি সময় বিএনপি চোদ্দ পুরুষের পিণ্ডি চটকালেন তিনি আমার আশা ছিল তিনি বলবেন জাতীয় এই ক্রান্তি বগ্নে আমি একটি জাতীয় সম্মেলন ডাকি কোন দলকে বাদ দিয়ে নয় কোন মতকে বাদ দিয়ে নয় কোন চিন্তা চেতনাকে অস্বীকার করে নয় গণতান্ত্রিক সমাজে তো মতপার্থক্য থাকবেই সেইটিকে সংযোজিত করার কাজ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সেইটিকে একত্রিত করার কাজ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তার পরিষদ বর্গ বলে বেড়াচ্ছেন তার মন্ত্রীবর্গ বলে বেড়াচ্ছেন যে সন্ত্রাসীর সঙ্গে জঙ্গির সঙ্গে কোনো আলোচনা হতে পারে না আমি তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই হামসের সঙ্গে যদি ইসরায়েলের আলোচনা হয় আমি তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই যদি সর্ব অবস্থায় ভেদ তবে যুদ্ধটা প্যারিসের বৈঠকের মধ্যে সমাপ্ত হয় আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আজকে আমেরিকা যদি মিশর এবং ইরাকের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাই তাহলে একটি গোলটেবিল বৈঠকের মধ্যে বসে এই অরাজকতা এই অস্থিরতা এই আতঙ্ক জনগণে এই ভীতি এই ভয় জীবনের এই আশঙ্কা দূর করার জন্য একটা গোলটেবিল বৈঠক নৈতিক দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর আমি আর একটা কথা উল্লেখ করতে চাই পাঁচই জানুয়ারির এই ভাষণে এত কথা তিনি বলেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা তার সিরাই উপসরায় বঙ্গবন্ধু রক্ত ধনিত অনেক অভিযোগের পরেও তাকে কেউ দুর্নীতি পড়ায় আজ পর্যন্ত বলতে পারে না ইতিহাস কোনোদিন বলবে না ইনশাল্লাহ কিন্তু তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করেন নাই যারা শেয়ার বাজারে একত্রিশ লক্ষ মানুষকে সর্বশান্ত করে দেব আজকে শেয়ার বাজার কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে আপনি জানেন একশো টাকা শেয়ার আজকে দশ টাকা বারো টাকা তেরো টাকা চোদ্দ টাকা আজকে ওনারা বুঝতে পারছেন না কিন্তু প্রতিটি শিল্পপতি প্রতিটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিটি চাষী প্রতিটি দিন আগে রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত হরতাল হবে এখন তারা পর্যন্ত ধিক্ষা দিচ্ছে এবং এটা করছেন খালেদা জিয়া খালেদা জিয়া রিক্সা লোকের বাড়তি কোনো লাভ হয় না তো কারণ গাড়ি ঘোড়া সব চলে সে কারণেই হতো গাড়ি ঘোড়া সব চলে যেহেতু কিন্তু অর্থনীতি অচল হয়ে গেছে গাড়ি ঘোড়া সব চলে কিন্তু শিল্প কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এখন আবার চলতে শুরু করেছে বলে বলছেন যে ধীরে ধীরে স্থিবিত আকারে তিনটি মাস কয়েকদিন আগে এফবিসিস এর প্রেসিডেন্ট আমার এখানে ছিলেন তিনি বলছিলেন যে প্রবৃদ্ধি যেটি টার্গেট করা হচ্ছে সেটি হবে হয়তো কিছু সমস্যা গেছে কিন্তু এখন আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে সবকিছু আবার উনি তো যথাবিহিত শ্রদ্ধা জানিয়ে উনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ জি এটা তো এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্টের নৈতিকতার খাতিরে ওই চেয়ারটির সম্মানের খাতিরে তাকে তো একটু রেখে ঢেকে কথা বলতেই হয় আমি তো সেইভাবে কথা বলি না আমার কথাটি শাশ্বত আমার কথাটি চিরসত্য আমার কথার মধ্যে কোনো আবেগ নাই আমি আবেগ আপনি তো চিত্তে কিছু বলি না তা নয় জরুর আমার মধ্যেও ত্রুটি আছে আমার মধ্যেও ভুল আছে কিন্তু আমি যেটাকে সত্য মনে করি সেটা অকুত হয় অকুণ্ঠ চিত্তে বলি তো যাই হোক মিল কল কারখানা এগুলো চলছে না শেয়ার বাজারের দুর্নীতি হল মার্কের দুর্নীতি বেসিক ব্যাংকের দুর্নীতি ডেস্টিনি যুবকের দুর্নীতি দেশের অর্থকে বিকাবঙ্গ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে দু হাজার এক থেকে দু হাজার চোদ্দ পর্যন্ত এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা এদেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে এর বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন যদি করে না ওঠে এর বিরুদ্ধে আপনারা যারা বৈদ্যুতিক মিডিয়া এবং সংবাদপত্র রাজনৈতিক কোন বিকল্প দুই নেত্রী খুব সুকর সুপরিকল্পিত উপায়ে অবগমিত রেখেছেন দাঁড়াতে দেন নাই সে পয়েন্ট সে বিষয়ে আমি পরে আসব আজকে আপনাদেরকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে স্বাধীনতার চৌব্বিশ বছর পরে মানুষকে যদি নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিজের বিনিয়োগের নিরাপত্তা 
নিজের অস্তিত্বের নিরাপত্তা শিল্প কল কারখানা আমি আঠারো হাজার শ্রমিকের কল কারখানা আবহাওয়ার মধ্যে মাবিক বিশ্বাস করেন আমি রাত্রি ঘুমাতে পারি না আমি পালনের মতো ছটফট করি কি করে কোথা থেকে তাদের বেতন দেবো কি করে আর তারা তো ওদের সাধারণ মানুষ তাদের ঘর ভাড়া দিতে হয় তাদের সারা মাসের বাজার সদায়ের পয়সা মাসের একটা নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হয় নয়তো মনে করে তার চাকরি চলে গেছে এখন যেসব শিল্প কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তারা নীরবে বাড়ি চলে যাচ্ছে কিছু সঞ্চিত অর্থ দিয়ে বা অন্য কিন্তু বিকল্প কর্মসংস্থানের করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করছে কিন্তু আমি যে অসরি সংকট দেখছি এটা যদি জাতীয়ভাবে রাজনৈতিকভাবে একটি সহনশীলতার পরিবেশ একটি সহিষ্ণুতার পরিবেশ এখানে আমি সরকারকে আরেকটি কথা শোনাতে চাই সেই দায় কি কেবলমাত্র সরকারের সরকারের আসছি আমি সেই বিষয়ে আমি আসবো জু সাহেব কিন্তু সরকার যদি ভেবে থাকেন যে অবরুদ্ধ করে হত্যা করে পুলিশ বাহিনী দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে কখনো রামের বুয়েট কখনো টেয়ার গ্যাস কখনো সরাসরি গুমি চাবিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে তাহলে তেইশে মার্চ থেকে পঁয়ত্রিশে মার্চের মধ্যেই তারা সমস্ত বাঙালিদের নিস্তব্ধ নিস্পৃহ করে দিতে পারত এটা সাময়িকভাবে একটা দমন করা যায় এটা বিএনপি পারছে না তার কারণ হচ্ছে তাদের সঙ্গে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিরা তাদের ছত্র ছায় গণতন্ত্রের বিরোধী শক্তিরা তাদের ছত্র ছায় সন্ত্রাস পেট্রোল বোমা আগুন জাবানো এগুলোর মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে বিপদগামী করছেন আমি আবারও ফিরে যেতে চাই ঐতিহাসিক তিসরা মার্চে বঙ্গবন্ধু ছেলে এসে আমাদের সবাই দৃপ্তকণ্ঠে ঘটনা দেবেন তর্জনী উঠিয়া তিনি বলবেন আপনারা সাবধান থাকবেন আপনাদের আন্দোলনে রন্ধে রন্ধে অনুপ্রবেশকারীরা ঘটে ঢুকে যে কোনো নাশকতা যেন করতে না পারে বাংলাদেশের আন্দোলনকে ভিন্ন পথে পরিচালিত যেন করতে না পারে যদি কোনোভাবেই এ ধরনের কিছু হয় আপনারা জেনে রাখবেন আপনাদের এই উদ্দীপ্ত চেতনার ফসল আপনাদের গলায় আপনারা তুলতে পারবেন না সেই ধরনের কথা আজকে তো খাবে দেখে আর কাছে মানুষ প্রত্যাশা করেছিল গত বারোই মার্চ তিনি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করবেন আপনি বিশ্বাস করেন আমি তিসি তো চাতকের মতো টেলিভিশনের দিকে চেয়েছিলাম আমি আশা করেছিলাম তিনি উচ্চারণ করবেন আমার আন্দোলন সন্ত্রাসের নয় আমার আন্দোলন বোমা আতঙ্ক সৃষ্টির নয় সেটা তো বলেছেন বলেছেন যে উনি বলেন নাই উনি যদি বলতেন যে আমি ঘোষণা দিচ্ছি যারা এগুলো করবে তাদেরকে অবদমিত করার জন্য প্রয়োজনের সমস্ত রকমের সহযোগিতা সাহায্য আমি সরকার করব আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করেছেন আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করেছেন তাদের উপরে যে নির্যাতন যে নিষ্পেষণ ওনার ভাষায় খুন গুম ইত্যাদির জন্য উনি এই সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য যেটুকু সহযোগিতা আমি প্রত্যাশা করেছিলাম আমি প্রায় বলি এক সংগ্রাম হচ্ছে ক্ষমতার অদল বদলের গড়াই এই জন্য মানুষ নিস্তব্ধ নিস্পৃহ তিনি সেদিন বলবেন আমি ক্ষমতার জন্য গড়াই করছি না মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য গড়াই করছি তার পরের বাক্যটি আমি আশা করেছিলাম তিনি ঘোষণা দেবেন তিনি এবং তার পরিবারের কেউ আগামী দলের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না অবস্থান রাখবেন না কই সেটি সেটি কেন বলবেন মানে কেন আপনি আশা করেছেন এটা তো তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নো 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 এটা মানুষের আপনি কি রাজনীতি থেকে কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ পরিবার দুটি পর্বের অবসান চাই দুটি পরিবারের অবসান চাই আরে ভাই সবকিছুরই তো একটা রিটায়ারমেন্ট আছে কোনো আপন কৃতিত্বে নয় কোনো ঐতিহ্য সৃষ্টির মধ্যে নয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দুই পরিবারের দুই শীর্ষ নেত্রী দুই জোটের দুই শীর্ষ নেত্রী তারা গৃহবধূ ছিলেন একজন পিতার রক্তের উত্তরাধিকারের আর একজন স্বামীর 
সূত্রে জনপ্রিয়তা আদত্তর অধিকার সূত্রে ক্ষমতাশীল আর কত আপনি তো তিন মাস শপথ দিয়েছেন আপনি পাঁচ বছর ফার্স্ট মেডি ছিলেন এখন আপনি অবসর নেন আমি মনে করেছিলাম উনি স্বেচ্ছা অবসরের আগামী কাউন্সিলে তিনি নেতৃত্ব নির হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা দেবেন আমি আশা করেছিলাম তিনি বলবেন আর তাকে যে সংগ্রহ করা হয় আমি প্রত্যেকবার আপনার এখান থেকে বলি এটি মানুষের জন্য লড়াই নয় গণতন্ত্রের জন্য লড়াই নয় সহনশীলতার জন্য লড়াই নয় একটি গণতান্ত্রিক অবস্থা তৈরি করার জন্য লড়াই নয় এ লড়াই হচ্ছে একজন ক্ষমতায় যাবে আর একজন ক্ষমতার থেকে নামবেই না এই জেদা জেদির লড়াই এই জন্য মানুষ এই জন্য মানুষ রাস্তায় নামতে নারাজ আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে উনি তালিকা দেবেন শেখ হাসিনা যেমন পাঁচই জানুয়ারির ভাষণে কতগুলো লোক মারা গেছে কিভাবে বান ইউনিটের আত্মচিৎকার হচ্ছে সমস্ত কিছু তিনি বলবেন কিন্তু একটি সম্মিলন আহ্বানের কথা বলবেন না দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলবেন না তিনিও রাজনীতির থেকে অবসর নেওয়ার কথা বলবেন আপনার মনে আছে তিনি বলেছিলেন দু হাজার আটের পরে তিনি আর নির্বাচনে অংশ নেবেন না তিনি আর ক্ষমতায় থাকবেন না তিনি স্বেচ্ছা নির্বাচনে যাবেন এটা শেখ হাসিনার নিজের উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বলতে পারেন তিনি নিজে বলেছিলেন যাই হোক কেন চাইব কিসের জন্য চাইব সারাটা জীবন চৌবন কারাগারের অন্ধকার সারা চৌবনটা কারা প্রকোষ্ঠ আমাদের কেটে গেছে আমরা নাইটি মাস ধরে সারা বাংলাদেশের তখনকার ভারতবর্ষ সংলগ্ন সমস্ত সীমান্ত এলাকায় সমস্ত ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে মায়ের কাছে তার সন্তান ভিক্ষা চেয়েছি তোমার সন্তানকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দাও এই দৃশ্য দেখার জন্য নয় সেদিন বোনকে বলেছি তোমার স্মৃতির সিঁদুর ভিক্ষা দাও পরাধীনতার লক্ষ্য বিদীর্ণ করে স্বাধীনতা সূর্য তোমাকে এনে দেব সেই স্বাধীনতা এই বিবর্ণ চেহারা দেখার জন্য নয় সেই স্বাধীনতা কতগুলো স্বার্থের দেশে দুর্নীতি পরায়নের দৌরাত্মে সম্পূর্ণ অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে তার জন্য নয় সেখানে কোনো কাজ হচ্ছে না তো এখন আজকে আজকে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে এবং এখানে যে দুটো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে তাতে কি আপনি কিছুটা আশার জায়গা দেখতে পান যে পরিস্থিতিটা কিছু অন্তত আমি একটা জায়গা থেকে শুরু করব জি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দুই ভাগে বিভক্ত করাটা আমি বিরোধিতা করি কারণ মেয়রকে বলা হয় নগর পিতা একটি নগরের কয়টি পিতা থাকে একটা নিউ ইয়র্ক পাবেন ব্রিটেন পাবেন পৃথিবীর প্যারিস পাবেন পৃথিবীর যতগুলো বড় বড় শহর সেখানে একজন মেয়র থাকেন আর অনেকগুলো কাউন্টি কাউন্সিল করে সেখানে নিউ ইয়র্কের মতো টাকা যেখানে জুলিয়ানি একবার বলেছিলেন যে ওয়াশিংটন ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ আমেরিকা বাট নিউ ইয়র্ক ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইউনিভার্স পৃথিবীর সমস্ত দেশের পতাকা নিউ ইয়র্কে উড়ে আই অ্যাম দি মেয়র অফ দ্যাট ইউনিভার্সাল ক্যাপিটাল সেখানে অনেক কাউন্টি কাউন্সিল আছে অনেক বিভক্তি আছে কিন্তু মেয়র একটাই এখন তার সেটি বলে লাভ নেই তো হয়ে গেছে হয়ে গেল नगर पिता नगर चाबी उपहार दीबी विदेशी आमंत्रित अतिथि तीन संवर्धना देवें প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিও সেখানে থাকবে সম্বর্ধনটি হবে নগর পিতার মাধ্যমে এইটি পৃথিবীর রাওয়াত পৃথিবীর স্থিতি যাই হোক আপনি লক্ষ্য করে দেখছেন যে আজকে এই অস্থিতিশীলতার জন্য দেখেন প্রত্যেক দিন টেলিভিশন খুললেই রাশি রাশি অস্ত্র উদ্ধার এর ছবি দেখা যাবে এইটাতে বৈদেশিক ক্রেতা দ্বারা আমাদের যারা পোশাক শিল্প করি তাদের কি অনুভূতি হচ্ছে তাদের অনুভূতি হচ্ছে আমরা ঠিক সিংহভাবে তামিলনাড়ুদের মতো আরেকটি বাহিনী দ্বারা পর্যুদস্ত হতে যাচ্ছি তারা কেন এই ঝুঁকি নিতে আসবে আজকে যাদের অর্ডারগুলো এখানে দোয়া আছে 
তারা অর্ডারগুলো সেরে ফেলতে পারবে নতুন অর্ডার বাংলাদেশে আবার তারা দিবে কি না আকরাম সাহেব কেন যে কোনো বউকে সে বললেও এই সন্দেহ আমার মন থেকে কোন পোশাক শিল্পের মাবিকের মোট থেকে যেতে পারে না যাদের বিনিয়োগ আছে শেয়ার বাজারে তারা কোনোদিন এই বুকসারের বুঝা বয়ে মাথা তুলে মেরুদণ্ড খারাপ হয়ে স্বাভাবিক হয়ে থাকতে পারে না ফকির হয়ে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আশা করব বিএনপি অংশ নেই কিন্তু বিএনপি যে আন্দোলন অবরোধ হরতাল যেগুলো করছে এবং বেগম জিয়া যেটি বলেছেন যে যৌক্তিক পরিণতি গিয়ে বিস্তৃত হয়েছে আপনাকে খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ঐকান্তিক ধন্যবাদ দেখেন আন্দোলনে একটা কথা আছে টু স্টেপ ফরওয়ার্ড ওয়ান স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড তাতে আন্দোলন কিন্তু স্থিমিত হয় না এই দুটি সিটি নির্বাচনে যদি নিরপেক্ষ না হয় তাইলে সারা বিশ্বে শেখ হাসিনা আর তার মুখ্য প্রদর্শন করতে পারবেন না আমরা ধরেই নিচ্ছি পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনটিকে বৈধ করার যদি তার কোন ঐকান্তিকতা থাকে মানসিক সততা থাকে দূরদৃষ্টি থাকে পারিষদ বর্গের ওই সমস্ত ভুল তত্ত্বে তিনি যদি জীবানিদ্রায় নিমগ্ন না থাকেন তাহলে অবশ্যই তিনি নিরপেক্ষ থাকবেন সেক্ষেত্রে তো উপজেলা নির্বাচনে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকতে পারতো হয়নি তো আপনি এটি কিভাবে আশা করেন এটা আশা করি এই জন্য যে এই তিনটা সিটি নির্বাচনের দিকে শুধু সুশীল সমাজ নয় শুধু সংবাদ মাধ্যম নয় সারা বিশ্ব এটাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে দেখবে তো সেই জায়গায় ও যদি তিনি ছাড় দিতে না পারেন গণতান্ত্রিক মানসিকতা তৈরি করতে না পারেন গণতন্ত্র যদি ঐতিহ্য তৈরি করতে না পারেন যদি একটি সহনশীলতার লেভেল ফিউড তৈরি করতে না পারেন তবে বুঝতে হবে এদেশের জন্য সামাজিক বিপর্যয় অনিবার্য আমি যে কথাটি আপনাকে বলছিলাম যে এই এর যদি শতকরা দশ ভাগও সত্য হয় যেভাবে অস্ত্র প্রদর্শিত হচ্ছে তার মানে এটা কি একটি সশস্ত্র সংঘবদ্ধ দল বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে এর একটি অশনি সংকেত সরকারের পক্ষ থেকে আমি বলবো কিছুটা বাড়াবাড়ি করে কিছুটা ফাওয়াও করে দেখানো হচ্ছে কিন্তু ও আরেকটি কথা এখানে আমি বলতে ভুলে গেছি বেগম খাবে দেদিয়া তার বারোই জানুয়ারির সাংবাদিক সম্মেলনে বারোই মার্চের বারোই মার্চের সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য তুলে ধরলেন এবং একটা ডেভিস্টারের সম্পাদকও এই কথাটি তার লেখনীতে লিখবেন যে আওয়ামী লীগ যদি আজকে বিরোধী দলে থাকত সন্ত্রাসের মাত্রা আরও বাড়ত তর্কের খাতিরে আমি এটা স্বীকার করে দেব এবং বাড়বে কারণ আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ে কিছু নিবেদিত কর্মী আছে সক্রিয় সক্রিয় কর্মী আছে যারা স্বাধীনতার মতো দলের জন্য দলের আদর্শের জন্য দলের মননশীলতার জন্য জীবন দিতে পারে কিন্তু জামায়াতকে মাইনাস করে সন্ত্রাসীদের মাইনাস করে আজকে কিন্তু বিএনপিতে সেই ধরনের ত্যাগী কর্মীর অভাব দেখা যাচ্ছে আমি বলেছিলাম আপনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন আমি বলেছিলাম খাবেদা জিয়াকে আপনি স্বেচ্ছা কারাবরণের ডাক দেন আমি বলেছিলাম যে আপনি পরীক্ষা করে দেখুন যে আপনার কর্মীদের অবস্থান কোথায় এক গুচ্ছ সুবিধাবাদীদের নিয়ে সেটি কি পরীক্ষা হয়নি আপনি মনে করেন আপনি নিজের আগে সমালোচনা করেছেন সেই পরীক্ষায় মার্চ ফর ডেমোক্রেসি মার্চ ফর ডেমোক্রেসি উনত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার কিংবা তিনি নিদারুণ ভাবে পাঁচই মেতে হেফাজতের কর্মসূচিতে যোগ দেবার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছিলেন কোনোটা তো সেই অর্থে সারা মেলেনি সারা দিবে নাই মিমে নাই কেন কারণ তার আন্দোলনটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এটা মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না তার পেছনে আসতে গেলেই মানুষের মনে একুশে আগস্টের দু হাজার চারের যে পৈশাচিকতা যে নির্মমতা যে নিষ্ঠুরতা আপনি বিশ্বাস করেন নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের পৈশাচিকতা কেউ এটাকে হাত নাই 
घोषणा दें गणतंत्र कचि कचि बाचारा जरा परीक्षा दी स्कूल खोला थे अभिभावक सन्तान दे भविष्य प्रजन्म विकाबंग घन घर अमनिशा एक प्रचंड सीडर इंगित बहन कर आंदोलन प्रत्याहर कर उदाहरण देव अविभक्त भारत सारा भारतवर्षह आंदोलन ब्रिटेन तक एक सरकार एक प्रधानमंत्री थरथर कर ठीक से बिहार चौरी चारा बोले एक जगह पुलिस जाग्रत जनता संग्राम जनता उत्प्रेरित जनतार दिखे लक्ष्य कर गुली चाली एक जो सहसी तरुण ओ मिचिल बैरिए जाए एक कन्स्टेबल हाथ रईफल कड़े दिए पाल्टा गुली कर एक पुलिस के हत्या कर विश्वास कर जीवर सर्व भारत असहज आंदोलन गांधीजी सारा भारतवर्ष प्रत्याहर कर देवें प्राय साढ़े चार लक्ष कॉग्रेस कर्मी के ग्रेफ्तार कर जवाहरलाल नेहरू तरह अटोबायोग्राफी देखें मन असन्न हो ब्रिटिश साम्राज्य गांधी के को भाव नवन करपूजी बस चपे मतिम घटे एक जगह ओई अटोबायोग्राफी से जवाहरलाल नेहरू बोल पर बुझे से दिन जदि महत्मा गांधी बापूजी जदि आंदोलन प्रत्याहर ना करत भारत स्वाधीन हत कॉग्रेस नेतृत्व नय रक्त स्नात रक्त स्थूते भाजते भाजते भारत स्वाधीनता कथाई दे ठेक तो क्यों खबर दे जा बुझे ना तीन तीन कर गड़े उठ निर्वाक निस्पृह रेन से ही सन्स एक दिन बांगलेश के मिसरे परिणत करते एक दिन बांगलेश के अफगानिस्तान परिणत करते एक दिन बांगलेश के पाकिस्तान परिणत करते आज के देखो पाकिस्तान दिखे सृष्टिस्तान आज के बहर सन्सी नई मस्जिद मध्य बोमा पड़े सियान्नी ना आई मतबाद मस्जिद आज के निरापद नई अवस्था है शिक्षा ग्रहण करना खूब प्रकृत अवस्था चेहरा स्रोत बेज भूष कथा बार्ता आचार आचरण देखे बुझार को कायदा नाई देश आज को अवस्थार मध्य रहे देश आज सत्यार अर्थ दिक जगह दाड़ी देश भविष्य कतटुकू घन घर मन 
पचहत्तर दिन बस समय दिन धरे अवरोध हरताल करते बेगम जिया जी अपनी उल्लेख कर लें बारो मार्च आंदोलन एक जौतिक परिणति ना पोचा पर आंदोलन चल रही क्या बैकआउट कर बैकआउटर प्रश्न एत मानुष रक्त दिल जीवन दिल साधारण मानुष प्रचुर मारा गो मारा गई प्रस्थान पथ खोआ रेखे दामड़ाते थको एक फाक दिए बैठे निर्वाचन आकृति प्रकृति धरण निरपेक्षता सरकार कतटुकु मानदंडीटर टी मन करसमप्ति नाई सामाजिक विपर्य प्रत्याशारे उठे शुद्म जर स्वार्थे अनुकम्पा कारण घर पूरा गुरु सिंदूर मेघ देखे डराई ए नब्बे स्वराचार उधार गणतंत्र के उधार कर नूर हुसैन डर विवन तारा तो जीवन दिए राजधानी अरजनैतिकित्व किम्पिटर इंजिनियर द्वारा गठित केजरेवाल सत्तर आसन मध्य सतषट्टी आसने विजयी हम बर्खास्तिक राष्ट्रे दब नये प्रशासन जरा प्रशासनिक श्रृंखला रक्षार दायित्व नियोजित सरकार पक्ष अनुधावन उचित सन्स दिए सरकार पतन तो दूरे थक मार्च 
তারা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে অবরুদ্ধ করতে পারবে তারা ভেবেছিল বাংলাদেশের মানুষের উপরে কামান ডাকতে পারবে সমস্ত আন্দোলন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে সমস্ত আন্দোলন নিস্তব্ধ হয়ে যাবে সমস্ত বাঙালি হাত তুমি আত্মসমর্পণ করবে সেটা করে নাই সেইভাবে মানুষকে তৈরি করতে হবে মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন উপলব্ধি করতে হবে মানুষের মানুষ কি চাচ্ছে সেটাকে খাবারে দেওয়ার বুঝতে হবে সেই বুঝার যোগ্যতা যদি না থাকে তিনি আন্দোলনকে কখনো সাফল্যের স্বর্ণ সৌগতে পৌঁছে দিতে পারবেন না সেই সুযোগটি শেখ হাসিনা যদি গ্রহণ করে মনে করেন অনাদিকাল ধরে তিনি ক্ষমতায় থাকবেন তিনি কখনোই ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবেন না আমি তাকে ইতিহাস পড়তে অনুরোধ করি বাট তিনি তো খুবই স্বাভাবিকভাবে যে চাপ বোধ না করলে তো কারো অবস্থান থেকে সরে যাবার কোনো কারণ নেই এবং তিনি তো খানিকটা নির্ভার কারণ বিরোধী দল আসলে সেই অর্থে আন্দোলন প্রভাব ফেলবার মতো কোনো আন্দোলন করতে পারছেন না তার উপরে চাপ প্রয়োগ করবার মতো অন্যদিকে একটা আন্তর্জাতিক চাপ যেটি সেটিও এখন তো লক্ষ্য করা যাচ্ছে মাঝখানে কিছু ছোট ছোট করলে সেটি কিন্তু এখন আর নেই সেই অর্থে রাজনৈতিক জটিসীয় নই জি ঐতিহাসিক বিশ্লেষক নই পঞ্চাশ বছরের রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলি শেখ হাসিনা একটি ভ্রান্ত ধারণার উপরে বাদু চরে প্রাসাদ তাজমহল বানানোর ওই সপ্তবিহসী চিন্তায় বিভোর হয়ে রয়েছেন তাই যদি সত্য হবে তবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে তারা ফাঁসি দিতে পারবো না কেন আমার স্পষ্ট মনে আছে সাতাশে অক্টোবর ফিউরাসার আয়ুব একটা বিবৃতি দিবেন যে তার উন্নয়নের দশ বছর ডিকেট পাবনের জন্য যে এত স্থিতিশীল সরকার পাকিস্তানে আর কোনোদিন ছিল না যেভাবে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে পূর্ব পাকিস্তানে বাহাত্তর জন আর পশ্চিম পাকিস্তানে দুই জন চুয়াত্তর জন ডিপিআর বঙ্গবন্ধু তখন আগরতলায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি তখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করবেন এই চুয়াত্তর জন কারা বলুরা সবাই কাবো বাদারি বিশ্বাস করেন একটা বিপ্তি আছে নাই তার বিরুদ্ধে একটা মিছিল বের হয় নাই একটা মানুষ প্রতিবাদ করে নাই কিন্তু সাতাশে অক্টোবর থেকে উনসত্তরের এটা সাতাশে অক্টোবর নিযুক্তি করবেন জেলখানায় অনশন করে আমাদের প্রতীকি প্রতিবাদ করতে হয়েছে এর কোন প্রতিবাদ আছে নাই সমাজের কোন স্তর থেকে চব্বিশে জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের জন্য বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার থেকে শুধু নিষ্কৃতি নয় আইব খানকে পদত্যাগ করতে হবে এখানেও আমি একটি কথা বলতে চাই যে আজকে সেই চব্বিশে জানুয়ারি উপেক্ষিত সেদিন চব্বিশে জানুয়ারি যদি সেদিন চব্বিশে জানুয়ারি যদি সারা বাংলাদেশ গণ সমুদ্রের ফেনি চূড়ায় বিষুভাসের মতো জমে না উঠত সেদিন যদি আব্দুর রব খাবেদ বাবু দাবি তোফায় বাম এগারো দফার মধ্যে শুকৌসবে ছয় দফা সন্নিবেশিত না করত এগারো দফা আন্দোলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে সেখানে ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট এটা না হবে আমাদের একশো সাতষট্টিটা ওদের একশো তেতাল্লিশটা ভোট হতো না জাতীয় পরিষদে এই সমস্ত অর্জনকে অস্বীকার করা ছাত্রবীগের সমস্ত অবদান বার বার শুধু এই কথা বলি এই জন্য যে নতুন প্রজন্মকে আমি জানাতে চাই তোমাদের সাফল্য আছে তোমাদের অর্জন আছে তোমাদের আকাশের সূর্য প্রদীপ্ত রশ্মিতে ভাষণ তোমরা জেগে উঠো নতুন প্রজন্ম জেগে উঠো নতুন আঙ্গিকে তোমরা জেগে উঠো নতুন শপথে তোমরা জেগে উঠো আমরা স্বাধীনতা এনে দিয়েছি জীবন সাহায্য তোমাদের কাছে আমাদের অনুরোধ তোমরা জাগো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা জাগো শোষণের বিরুদ্ধে তোমরা জাগো দাম্বিকতার বিরুদ্ধে তোমরা জাগো স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে তোমরা জাগো একটা একত্রের চিন্তার বিরুদ্ধে আমরা জেগেছিলাম যাই হোক আমি আকরাম সাহেব আরেকটি কথাও বলেছেন এই ফেডারেশনের চেয়ারম্যান এখন আল্লাহ আল্লাহ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো গতি নেই মনে আছে আমি বিশ্বাস করি মাথার উপরে আল্লাহ আপনাকে অনুরোধ করি 
দেশবাসীকে অনুরোধ করি আপনার শ্রোতা দর্শকদের অনুরোধ করি প্রতিনিয়ত সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাবার কাছে আমি নিজে প্রত্যেক দিন আল্লাহর কাছে বলি যে এই অসহনীয় এই অসহ্য এই অসহিষ্ণু এই নিষ্ঠুরতা এই পাশেকতা এই খুন গুম এই পেট্রোল বোমা এই সন্ত্রাস থেকে এই প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতির হাত থেকে দুই পরিবারের হাত থেকে সমস্ত জাতিকে আল্লাহ তুমি নিষ্কৃতি দাও আমি সম্মানী আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোনো কিছু চাই না কোনো প্রত্যাশা নয় কেন হচ্ছে না এটা এটা গোটা দেশটি আজকে দুর্নীতির উত্তাও তরঙ্গ মলায় দোল খাচ্ছে অর্থমন্ত্রী নিজে বলেন এটাকে জাতীয়করণ করে ভেবেই ভালো হয় বলেন নাই উনি তা আমার কথা হবে এই আমার আপনার কাছে সুস্পষ্ট বক্তব্য হবে এই কেহ কারো নাহি ছাড়ে সমানে সমান ধনু ভাগা পন দুনো দুনাকেই ছাড়তে হবে জাতির কথা ভাবতে হবে মানুষের কথা ভাবতে হবে ইতিহাসে তাদের অবস্থান কোথায় থাকবে সে কথা ভাবতে হবে একজনের হয়তো কিছুটা পরিচিতি থাকবে বঙ্গবন্ধুর কন্যা স্বাধীনতার স্থপতির রক্ত তার ধমনিতে কিন্তু ক্ষমতা চুয়ে দেওয়ার পরে ইতিহাসের আস্তে করে নিক্ষিপ্ত হবেন ইতিহাসের কার্ড কোড়ায় আপনাদের দণ্ড লাভের জন্য দাঁড়াতে হবে কর জরে তাই উভয় নেত্রীর কাছে আমার অনুরোধ বাস্তবকে অনুধাবন করেন একটা সুযোগ এসেছে যেটা বারবার আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন এই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনকে কি করে সফল করা যায় বিএনপি সহ সকল দলকে ডেকে বসে তিনি তো একটা আলোচনা করতে পারতেন তাই তো কিছুটা বরফ গৌত কি জিবি সাহেব সেটা তো তিনি করবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে তিনি বিএনপি আসবে নির্বাচনে অংশ নেয় কেটে চান কিনা সেখানেও আমার সন্দেহ আছে কারণ আপনি দেখেছেন একজন বলছেন যে গণতন্ত্রের সুবাতা আজ বলছে আর একজন বলছেন নির্বাচনে আসলেও আপনার বিচার কিন্তু অবশ্যই হবে উস্কানি এসো না এই যে উস্কানিমূলক কথাবার্তা দেশের জন্য মানুষের জন্য মানুষের অনুভূতির জন্য এটাকে বন্ধ করতে হবে জীবন আমাকে একটা মিনিট বলতে দেন যে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির সবচেয়ে বড় গুণ ছিল কি জানেন তিনি অবস্থাটাকে অনুধাবন করতেন আমি আমার বহু অনুষ্ঠানে আপনার মাধ্যমে আমি বলেছি যে তিনি মানুষের হৃদয় স্পন্দন উপলব্ধি করতে পারতেন তেইশে মার্চ পর্যন্ত তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন শুধু ভোটটার সঙ্গে তিনি বসতে রাজি হন নাই এই আকারের সঙ্গে তার আলোচনা চলছিল সাতই মার্চের ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় ভাষণে তিনি যে চারটি শর্ত দিয়েছে বলে আপনার মনে আছে আমাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে মাত্রি বলল এই চারটি শর্ত যদি পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয় তাও তো পাকিস্তান থাকে তখন কি তোমরা তোমার নেতার বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনতার আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবে নাকি আন্দোলন স্তিমিত করে দেবে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেবে আন্দোলন বন্ধ করে দেবে আন্দোলনের গতি কমিয়ে দেবে না না আমাদের চারজনের মতো দানা মত দিল আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছিলেন আমি কোটি কোটি শুকর আদায় করি আমি বললাম দ্য বেস্ট ক্রেডেন্সিয়াল অফ শেখ মজিব ক্যারিয়ার হি ক্যান রিড দি পালস অফ দি পিপুল অ্যান্ড কুড রাইজ অন দি অকেশন বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি মানুষের নারীর স্পন্দন অনুধাবন করতে পারেন এবং যথাসময় অকুট ভয়ে মাথা উঁচু করে সমস্ত প্রাপ্তি প্রত্যাশার উঠে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অর্থাৎ ইতিহাস সাক্ষী দেবে তার সিদ্ধান্ত কত নিখুঁত যাই হোক আরেকটি কথা আমি বলবই বঙ্গবন্ধু বিজয় লাভের পরে তেসরা জানুয়ারি রেসকোর্সে দাঁড়িয়ে সমস্ত সাংসদদের নিয়ে সফল বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন সেটি খাই দেওয়ার সঙ্গে আমরা বিশ্বাস ঘাতকতা করব না এই পাঁচই জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনে আপনি সংখ্যা গরিষ্ঠ কেন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠ পাওয়ার পরে আপনি কেন পল্টন ময়দানে এসে অথবা রেসকোর্সে এসে শপথ গ্রহণ করবেন না শেখ হাসিনা যে দুর্নীতির বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম 
दर्शक कथा स्वाधीन बांगला छात्र संग्राम परिषद नेता नूर एलम सिद्दीकी ऐतिहासिक तेईस मार्च पता दिवस उपलक्षे तब से तेईस मार्च उन्नीस एक जेमन छो अर्जुन दिन आजकल दिनगुल विसर्जन दिन एखे से अर्थे को राजनीति नहीं आ जेदा जेदिर लड़ाई और ये जेदा जेदिर फले बलि देशर साधारण मानुष देश के अर्थनीति शिक्षा एवं सामाजिक एक विपर्य मध्य जांगलेश जेदा जेदी बंद करते हैं मिस्टर सिद्दिकी अत्यंत जोर संगे बंगे आलोचनार मध्य एक गुरुतपूर्ण प्रसंग नहीं एखे प्रतिदिन ही देखी आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन एकदि के जमन आईन श्रृंखला नियंत्रण करते व्यर्थ होदि के तरह साफल्य हिसाब सेदिन ही प्रचुर अस्त्र शस्त्र जंगी नाना जन के ग्रेफ्तार कर नाना अस्त्र शस्त्र उद्धार कर बोमा उद्धार कर सेगुलो नहीं अनेक मध्य संशय रही है अनेक एगो के यथार्थ तो मन करें तब मन करें एगो जदि प्रक्रिया यथाथ होटर प्रचार प्रचारणाटा सीमित हवा बांछन से देश के भावमूर्त खूब जरूरी एम देश अर्थनीतर संगे ये भावमूर्त प्रश्न ओतप्रोत भावे जड़ित एक असहन दमबंध अवस्थार मध्य बांगलेश मुहूर्ते मन करें सीटी करपोरेशन निवाचन शिड्यूल घोषणार मध्य दिए से दमबंध परेश बार एक सूझ तैरि ये जरा आंदोलन आदेश जेहेतु ता आंदोलन आंदोलन दिए को प्रभाव विस्तार एन पर्त करते कार्यकारिता हारिए फेले तर मुख रखार एक सूझ है सरकार दिक्कत एक धरण स्वस्थिर निःश्वास फिलवार जन सूझ है और ये निवाचने मन करें बिोधी राजनैतिक सह सकल ही पार्टिसिपेट करा उचित अंश ना उचित अन्दि के सरकार जनता परामर्श से हे सरकार निजे निरपेक्षता बजाय रखार जन निजे भावमूर्ति के उज्जवल करवार जे कलिमा तर पांची जानुरी निवाचन मध्य दिए आई कलिमा के खानिक हलो दूर करवार दुटो सीटी तीनटे सीटी करपोरेशन निवाचन के निरपेक्ष इनक्लूसिव ए सब का ग्रहणजोग्य निवाचन जान है से दिखे सरकार मनोज देवा उचित आशाय थकाम दर्शक संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार शुभकामना